Claro, vamos a mantener un diálogo con José Osgood, eh, autor de Roma, la creación del Estado del Mundo, que, que hemos tenido el gusto, el honor de publicar en, en Despertar Ferro Ediciones. José Osgood es eh, profesor y director del Departamento de Clásicas de la Universidad de Georgetown en, en Washington, D.C., en Estados Unidos, y es una de las figuras más prominentes en lo que tiene que ver con, con el estudio de la Baja República Romana, con una visión, como veremos eh, en, esta, en esta charla, bastante revolucionaria. Con él estará mi compañero Alberto Pérez, coeditor de, de Despertar Ferro Ediciones, y eh, tenemos el gusto también de tener con nosotros a Néstor Marqués, del super popular blog y página web eh, historia, eh, perdón, Antigua Roma al Día, y también un autor bastante importante, bastante popular, que me estaba contando que, que ha estado firmando muchísimo en, en esta feria del libro, autor de libros como Roma en un día y Fake News de la Antigua Roma, que acaba de salir y que lo podéis encontrar en, en las librerías y que si lo tenéis incluso lo podéis dedicar también en, en un momento. Y, y nada, con mucho gusto os dejo, os dejo con, con Alberto, con Néstor y sobre todo con Josiah Osgood. Muchas gracias, Javier. Eh, Josaya eh, habla latín, pero no habla castellano. Entonces, eh, Néstor y yo le preguntaremos las cuestiones que nos parecen más pertinentes sobre su libro en castellano. Él contestará en inglés y luego nosotros procederemos a, a su traducción. Eh, para cualquiera que no conozca el libro, Roma, la creación del Estado Mundo, es una visión muy renovadora sobre el final de la República Romana, la crisis de la República y el comienzo del Principado que en contraste con la mayor parte de las obras, en vez de hacer énfasis en los factores de crisis, hace énfasis en los factores de continuidad y las fortalezas que permitan al Estado romano sobreponerse a una crisis tras otra durante ese siglo terrible y convertirse en el Estado mundo, en la potencia que controla todo el, todo el Mediterráneo. Y empezando con, con las eh, cuestiones, Josaya, eh, tradicionalmente los estudios sobre el final de la República romana arrancan en el 133 a.C. con el tribunado de Tiberio Sempronio Graco y habitualmente acaba en el 27 a.C., cuando Octavio comienza a, a llamarse Augusto e instaura el Principado. Pero tú, en cambio, en este libro arrancas en el 150 a.C. y lo llevas hasta el 20 después de Cristo. ¿Por qué este ámbito cronológico? So, originally I actually did plan to stop maybe in 27 BC or with the assassination of Julius Caesar in 44 BC, but I came to see that by moving beyond those traditional stopping points, we can in part see what went wrong, but we also see that many things actually were quite successful about the late Republic. So changing the dates mm -hmm. gives you a very different perspective. You're not trying just to find a single explanation for why did it all go wrong. Mm. Josaya comenta que, que al principio eh, pensó en, en parar la narración del libro en el 27 antes de Cristo, la fecha tradicional, o incluso en el 44 antes de Cristo, ¿no? en el asesinato de César en, en los idus de marzo. Pero comenta que al moverse más allá de esos hitos tradicionales, al romper esas fronteras, más que fijarse en una explicación única eh, para la transformación que sufre el Estado y el mundo romano, eh, más que poner el foco en las debilidades del tradicional gobierno republicano, eh, podría, podría eh, focalizarse en otras ideas y sacar otras reflexiones eh, sobre, sobre los cambios que sufre Roma en, en esta época. Yeah. I could just say one other thing. The um, death of Augustus, he was in power for, you know, 40 years, more than 40 years. Uh, the, the years after his death was a time of a lot of reflection. So that's a very valuable opportunity for historians to be able to look not just at AD 14 when Augustus died, but a few years afterwards. Yeah. Mm -hmm. eh, Josia, Josaya comenta también eh, que después de la muerte de Augusto, en el 9 después de Cristo, eh, se abren unos años en los que hay mucha reflexión intelectual en Roma y que precisamente acercarse a esa época le permite también ampliar el foco sobre las transformaciones y los cambios que sufre el, 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 mundo, el mundo romano. Uh -huh. Uh -huh. También, eh, Josaya, eh, tradicionalmente eh, a este periodo que tratas en el libro lo denominamos crisis, la crisis de la república. 
Lo que pasa es que cuando contemplamos la expansión territorial de Roma en el periodo o el extraordinario, extraordinario florecimiento cultural que vive, que vive Roma, se hace difícil pensar en un estado en crisis. ¿Cómo es posible conciliar este florecimiento con la idea de crisis? ¿Cómo crees que se puede conciliar? Uh, Roman writers of every generation like to say there was the worst. And it had always... Uh, they were always talking about the good old days, the golden age, the lost golden age of the past. Hmm. And uh, the problem is they say this every generation. <laughs> so um, it starts in the second century BC, before you have any crisis by our definition. And it continues into the fourth century AD. So um, I think this idea of crisis, though, did become very real when you had very violent civil war with horrendous casualties. And this is the generation of Sallust and Horace. And so their claims make sense. Um, they're almost sort of like a lost generation in a way. They live through this war and have a profound pessimism. So um, we need to respect that, but I think they miss a lot of other developments that were going on mm. that were more positive, success of new people in the political scene. Mm. Mm -hmm. Lo que comenta eh, Josaya es que prácticamente desde el siglo II antes de Cristo y hasta el cuarto después de Cristo, cada generación de intelectuales romanos hablaba de crisis y pensaba que su generación era la peor generación de la, de la historia romana. Es casi un, una constante dentro del pensamiento intelectual romano. Dice que esto ocurre ya desde el siglo II antes de Cristo, cuando Roma precisamente está en su momento de máximo esplendor, no, no hay crisis, eh, pero que realmente tampoco hay que perder de vista que la generación que vive las tremendamen, tremendas, eh, tremendamente horribles guerras civiles de mediados del siglo I antes de Cristo, gente como Salustio o como Horacio, eh, en efecto vivieron una época de crisis, una época tremendamente violenta. Eran casi una, una generación perdida, ¿no? Esa Lost Generation de Hemingway, Dos Pasos y demás, que vivió la, la Primera Guerra Mundial. Eh, y que, evidentemente, para ellos, ellos sí que vivieron una situación de, de crisis. Pero al mismo tiempo, al vivir una situación tan traumática, eso les impidió ver eh, los desarrollos positivos que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Eh, y Josaya, eh, aunque nos cuestionemos el, el empleo de, de este término, del concepto de crisis aplicado a, a este periodo, la época fue realmente muy turbulenta. Tenemos los tribunados de Graco, Saturnino, eh, la invasión de Cimbrios y Teutones, la guerra social, la revuelta de Espartaco, un rosario de guerras civiles, desde Sila y Mario hasta Augusto y Marco Antonio. ¿Cómo fue Roma capaz de superar todos estos, todo este cúmulo de, de adversidades? It's a great question, and I think part of it is that the Romans were very persistent. And they were always saying that their society was declining morally, but they were very willing to always to keep fighting wars until they won. Uh, as the saying went, Rome loses battles, but Rome only wins wars. And uh, that quality is something that uh, the Romans have when they're dealing with external challenges, such as the, the invasion of the peoples from the north that you mentioned. Um, and credit should be given there to, for example, the great General Marius, who for five years fought to deal completely with this challenge. Um, so persistence, Rome was very persistent, and this could be a problem in Rome's civil wars, mm. because it means it's hard to reach a settlement until one army, one side is completely wiped out mm. militarily. It's mm. the same pattern there. Um, so there's uh, a problem of very long civil wars, but Romans do tend to bring them to an end eventually. But I think the other thing I'd mention is, so you have this quality of persistence. We don't give up. And then also um, a belief in the greatness of Rome that uh, These are the people who defeated Hannibal when he invaded Italy. And that kind of gives them a sense, even in this period where some things are going wrong, especially politically, 
a kind of inspiration to keep going mm -hmm. and not to lose that heritage. Josayar mm. eh, comenta que respecto a los factores que pueden explicar el, el éxito de Roma, en primer lugar, eh, los romanos eran tremendamente tenaces, eran muy, muy persistentes. Incluso aunque estuviera, estuvieran convencidos de que su sociedad estaba en declive, eh, ellos no iban a dejar de seguir combatiendo en, en guerras externas. Y os haya comentado que, que, como dice el dicho, Roma podía perder batallas, pero Roma nunca perdía, nunca perdía guerras. Uh -huh. eh, y esta cualidad ayudó a, a poder vencer eh, amenazas tan terribles como la invasión desde el norte de Cimbrios y Teutones, donde debe reconocerse el papel de Mario, de Cayo Mario, que fue elegido cinco veces consecutivas cónsul, precisamente para, para vencer esta amenaza. Lo más que Josaya dice que esta cualidad, la tenacidad, podía tener un reverso tenebroso en el caso de guerras civiles que no acababan hasta el exterminio del adversario, debido a esta tenacidad, a esta perseverancia de, de los romanos. Y a la vez hay, hay otro factor que explica, que explica la, eh, la supervivencia y la grandeza de Roma y es precisamente la creencia de los romanos en la propia grandeza de Roma. Los romanos pensaban, pensaban que Roma estaba destinada a dominar el mundo. Los romanos eran la gente que había vencido a Aníbal. ¿Cómo no iban a poder vencer eh, cualquier, eh, cualquier cosa? ¿no? Ellos, ellos creían en la grandeza de Roma. Y comenta Josaya y lo explica en su libro que tenacidad y esa creencia en la grandeza, en el destino de Roma, son lo que, los que explican esa capacidad de, de, de superación. Sí, y quiero decir que incluso durante las guerras civiles en Roma, no tienes estados de abandono, como la Confederación de la Confederación en la Guerra de los Estados Unidos. Todos están todavía diciendo que son romanos y luchando para controlar Roma y su heritaje. Ha pasado incluso con los sertorios en España, y todavía creen que son romanos. Exactamente, sí. Yeah. Yeah. Yo se ya comenta que incluso en esta época tremenda de conflictos civiles no hay ninguna parte de Roma que piense en separarse del Estado romano. Todos se siguen considerando romanos. Incluso en España, donde Sertorio, un general popular enfrentado a Sila y al Senado, organiza un Estado paralelo, él monta un Senado y él sigue llamándose romano, él sigue siendo Roma, no quieren dejar de ser Roma. No tienen problemas de, de secesión como durante la Confederación en, en la guerra de secesión estadounidense. Pero piensas... ¿Piensas que pudo haber algún momento crucial en el que este proceso de conversión de Roma en el Estado mundo pudo haber colapsado? Yo pienso en los años 70, por ejemplo, antes de Cristo, con Mitrídates, Sertorio, los piratas, Espartaco. ¿Piensas que pudo haber un momento en el que se quebrara esta, esta construcción de Roma? Sí, así que este es un gran momento si te odias Roma. <laughs> Uh, because you have um, political instability in Rome, so these enemies, some long-standing enemies, try to work with one another. So you have Mithridates um, in the east going into an alliance with Sertorius in Spain, and you have pirates who may not always be pirates, they may just be small states, but Rome calls them pirates. Yeah. This might be <laughs> fake news <laughs> <Yeah>. <laughs> to um, use that term. Um, but they do some, some wonderful things if you hate Rome, like they sail into Rome's main harbor and sort of wave at the Romans. Um, so I think actually though, so that's the 70s BC, The, the very worst crisis is actually a little bit earlier mm. in the year 91 BC, when you actually have the Italians outside of Rome who rebel. Yep. And unlike the Romans, they do try to create uh, their own state. They call it Italia, they issue their own money, they have their own army. Um, and this is the point where Mithridates launches his first invasion of uh, the Roman province of Asia, and it's a very violent episode. It culminates uh, with Mithridates sending orders to all of the cities in Asia to kill all of the Romans secretly who are living there. Um, so they time this massacre, so they all, they all are taken out. So um, I think that's kind of the worst moment, and it's important because if anything, that's more of the crisis of the Roman Republic. It's, it's people on the edges of the empire who have this opportunity to challenge Rome who are suddenly driving events. And 
and it leads to political change in Rome afterwards. Yeah. Mm -hmm. no. Eh, Josiah piensa que bueno, los años 70 sí fueron un gran momento si odiabas a Roma por la conjunción de estas amenazas, eh, Sertorio in en España, Mitridates en Asia Menor, los piratas que incluso tienen el descaro de acercarse hasta Ostia, hasta el puerto de Roma, en la boca del Tíber y, yeah. y saludar. ¿no? Eh, es realmente un, un momento eh, de crisis para Roma, pero piensa que es dos décadas antes, a finales de los 90, cuando realmente Roma se vio contra las cuerdas por la rebelión de sus aliados itálicos, lo que se conoce como la guerra social, el velum sociale, la guerra de los aliados, porque los aliados romanos de, eh, itálicos de Roma sí que crean su propio estado paralelo, al que llaman Italia, con su propia capital en Corfinium, de sí, own, eh, capital city en Corfinium, they, they mean their own coin, eh, crean su propia moneda con una, una loba siendo corneada por un toro, with a bull yeah. attacking a, a sea wolf, ellos tra tratan de crear su, su estado paralelo, y Mitridates aprovecha en el este para eh, atacar la provincia romana de Asia, da órdenes para que se masacre a todos los ciudadanos romanos secretamente en las ciudades, las cifras, creo que 80.000 eh, roman deaths, de, las fuentes nos hablan de 80.000 muertos fake news, eh, romanos, <laughs> fake news, fake news. Pero yeah. <laughs> a lot, Exager exaggerated by the yeah. sources. Sí. Yeah. Y, y a pesar de todo, sabemos sí. que Roma triunfó, sí. llegó ese éxito y... Eh, claro, la pregunta aquí es, ¿qué factores son los que explican este gran éxito y la capacidad que tuvo Roma para conseguir te, con, convertirse en lo que llamamos el Estado Mundo? Ya, yeah, so, uh, I've already mentioned persistence, uh, ruthlessness, um, let's also add creativity. The Romans um, came up with very creative, innovative answers to problems sometimes. So they crushed the Italians in this rebellion that we were just talking about, but uh, then they end up giving them Roman citizenship. And uh, Romans really were able to reimagine citizenship um, in a very bold way, uh, very different compared to other states um, in the Mediterranean. Um, Rome's enemies already noticed this, actually, in the third century BC. They thought it was completely bizarre that the Romans were making their slaves into citizens. Mm -hmm. um, So, with the Principate of Augustus, you have an empire that in some ways is sort of still subordinate to the Romans, but you now have millions of citizens living across the Mediterranean, and there's kind of a hierarchy mm -hmm. in which lots of people, even if they're not citizens, can move up. So I think this, this openness, this creativity and this openness kind of allows um, Uh, along with the other factors I mentioned, allows Rome to succeed mm -hmm. um, even after crisis. Mm -hmm. Yo os había comentado que efectivamente son varios elementos, eh, ha mencionado la tenacidad, un poco la crueldad del, del Estado romano, e incluso la creatividad, ¿no? porque hemos visto, en, por ejemplo, en la guerra social contra los enemigos, eh, eh, los Soki, eh, que al final acaban dándoles la ciudadanía ¿no? y los integran dentro de la, de la propia órbita romana, y eso es algo que a, a los enemigos de Roma ya eh, en el siglo III a.C. Pues, les parecía totalmente inaudito, ¿no? Porque eh, estos que eran esclavos de repente se convertían en, en ciudadanos y es algo que continúa con el, con el Principado, eh, el Principado de Augusto, un momento en el que eh, el, el imperio está subordinado al pueblo, pero ya eh, es un pueblo muy amplio que se extiende por todo el Mediterráneo y que además eh, tiene una movilidad social muy interesante, en algunos casos... Son ciudadanos, en otros no, pero siempre se puede escalar y se pueden escalar posiciones en, en ese en ese estatus social de, de Roma. Yeah, and and I would mm -hmm. just add, we think of the Romans as great soldiers, mm -hmm. very military, but they also got very good at soft power. Yeah, and you know people wanted to have the heated baths and the nice wines yeah. that the Romans drank, <laughs> and this made Their civilization very attractive. Claro, y precisamente comenta que, que siempre vemos, tenemos ese estereotipo ¿no? de los romanos muy militaristas y muy centrados en, en las guerras, pero es que también querían las comodidades de la ciudad, en los baños, en, bueno, que se desarrollara una civilización eh, como tal, y eso es precisamente lo que le da un poco la, el triunfo ¿no? a Roma. Sí, si me permites, Néstor, eh, de alguna manera esto ha pasado también con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. La civilización del de cons consumo, la cultura de consumo estadounidense... Eh, ha sido tremendamente atractiva para el resto del mundo. Eh, y es, es un sí. poder blando, es un soft power que, que ha triunfado, ¿no? Y en parte es un paralelo con lo que pasa con Roma también. 
Sí, que al final nos han extendido esa cultura sí. que, que a partir de la Segunda Guerra Mundial se sí. ha ido eh, derivando incluso pues eso, en, en Europa e incluso a otras partes del mundo Asia. y han creado pues también un verdadero eh, imperio ¿no? que, que ha dominado ya no políticamente, aunque también, pero culturalmente, culturalmente nos, sí. ha, nos ha dominado a todos en sí. definitiva. Sí, sí. Y eh, en el debate que hay sobre la expansión romana, Harris propuso uh -huh. la hipótesis de que Roma hablábamos precisamente de que era un estado excesivamente agresivo, muy militarista, pero Arthur Eckstein ha, ha sostenido que Roma no era ni más ni menos belicosa ni menos guerrera que otros estados. El, la única diferencia es que en, en este momento tuvo más éxito. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? So I'm inclined to the second view that Rome was actually just like other states. Mm -hmm. uh, everyone in the Mediterranean world was interested in building up and maintaining their power and trying to assert preeminence over other states. Uh, and you can consider many examples. So one would be Masinissa, the king of North Africa, who during the Second Punic War, the war with Hannibal, first he fights against the Romans in Spain, then he goes back to Africa and realizes Uh, who's going to win, and he helps the Romans, and uh, a treaty is written after the war that allows Masinissa to take from Carthage anything that belonged to his ancestors. Mm -hmm. So over the next 50 years, he becomes very creative at saying that everything belonged to his <laughs> ancestors. And this um, is absolutely ruthless. And uh, Carthage finally has no choice but to rebel mm -hmm. uh, against Masinissa, But this leads them into their fatal war with Rome, yeah. which leads to destruction. Yeah. So Masinissa is a good example. Mm -hmm. um, I think what changes, though, and we see that in that story, is uh, as Rome becomes so dominant, uh, it does become very hard for um, states to have any solution to the problems they're facing. Um, uh, they can't rebalance. They can't form alliances with one another. Um, against Rome anymore, really, because it will just look suspicious. So I think the dynamic changes over time. Mm -hmm. Sí, eh, ha dicho que va un poco más por el segundo punto de vista que hemos dicho, en el que Roma no es ni más ni menos eh, belicosa que otros estados, eh, porque a todos en aquel momento les interesaba pues, acumular eh, poder, mantener ese poder y, sobre todo, expandirlo también y mantener un, una preeminencia sobre, sobre los demás. Y hablaba precisamente del caso de Masinissa, del rey del norte de África, que durante la Segunda Guerra Púnica eh, luchó contra los romanos en Hispania, eh, en el bando cartaginés, pero después al volver al norte de África eh, se dio cuenta de que la guerra la estaban ganando los romanos y se puso de su parte. Y además, eh, durante los siguientes años, eh, el tratado que tenía con, con Cartago pues eh, lo, lo utilizó para mantener las tierras que decía que eran de sus antepasados, pero lo hizo de una forma muy creativa y muy imaginativa, extendiendo más allá los límites de, lo de lo que realmente le, le correspondía. ¿no? Al final eh, nos, nos contaba que todos estos estados pues, estaban, estaban en, ese, en ese gran conflicto que, que, bueno, que les, les otorgaba la preeminencia a unos o, o a otros. Y um, hablábamos de la capacidad militar, de la inclusividad, de la capacidad para adoptar estas élites de otras comunidades que desempeñan un papel en el éxito de Roma como Estado Mundo y vamos a comprobar si esto realmente es así. ¿Tú crees que esto puede servir como un ejemplo de cara a retos actuales en un mundo que cada vez está, lo hablábamos antes, más interconectado, más, es más interdependiente unos de otros? Y, claro, eh, hay varios ejemplos actualmente, como pueda ser la cooperación internacional o el problema, el gran problema migratorio que tenemos actualmente. Mm -hmm. So, Rome's ability to co-opt foreign elites was critical. And mm -hmm. this is something it shares with other empires in history, like the Spanish in the New World, in the Americas, or the British in India. But, um, Like other imperial powers, uh, Rome could be brutal in ways that most of us find completely appalling and unacceptable nowadays. Uh, in the Atlantic Charter 
of 1941, Franklin D. Roosevelt and Churchill wished for all nations the means of dwelling safely within their own boundaries. This is completely un-Roman, so it shows the difference between our ideals in the 20th, 21st century and ancient Rome. But FDR and Churchill also called for a peace that would allow everyone to sail the seas. And that actually sounds quite Roman in some ways, mm -hmm. if you think about it. So I think something we can take from the Romans is there a very strong sense that individual prosperity and world stability really do go together. Um, leaving aside questions of morality, it's very dangerous for people in one country to say, oh, we only need to worry about ourselves. Let the rest of the world figure out its problems. Mm -hmm. uh, the rest of the world's problems in a very interconnected age like ours will affect your own yeah. country. So there aren't easy answers. But giving up on international collaborations, for example, as leaders in my country are mm -hmm. calling for, would be a complete disaster. Yeah. Totally agree. Yeah, agree. Yeah. Um, sí, nos dice que, que esta habilidad de los, de los romanos para integrar a esas élites en, en la estructura social fue mm, una, un elemento de éxito total, ¿no? un, un elemento fundamental. Y es algo que, que se ha producido durante otros imperios en la historia. Hablaba del ejemplo del imperio español en América o del imperio británico en, en la India. Pero, eh, claro, eh, Roma podía ser muy brutal, pero... Eh, esa, y esto es algo que, que nosotros hoy lo vemos como inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista, si lo tratamos desde un elemento más del presentismo, ¿no? Planteándonos el mundo romano desde nuestra propia idea, lógicamente lo vemos como algo cruel. Pero eh, ha puesto el ejemplo de la Carta del Atlántico de 1941, en, el que, en la que Roosevelt y Churchill eh, pedían a todas las naciones que tuvieran los medios para habilitar la seguridad dentro de sus propias fronteras, que esto es un poco... Eh, esa reducción dentro de fronteras es muy poco romano, <risa> pero también eh, eh, llamaban a una paz en la que eh, cualquier persona pudiera moverse a través de los mares y los océanos sin impedimento, que esto es algo ya más eh, de la interconexión que suena mucho más romano, digamos. ¿no? Y es algo que, que nos comenta que podemos aprender de los romanos, ese sentido de eh, prosperidad individual propia, pero también de eh, prosperidad y estabilidad mundial, ¿no? de, del imperio en este sentido, eh, que son dos conceptos que van muy de la mano, no se pueden separar. Y eh, dejando a un lado estas cuestiones morales, eh, es muy imprudente, y nos ponía el ejemplo de su propio país, en el que los gobernantes eh, pues están precisamente mm, desligándose de, de los lazos internacionales, eh, es un problema, porque al final eh, todas esas estructuras internacionales van a afectar también a tu país, ¿no? Y bueno, pues eh, dice que la respuesta realmente no es fácil, pero que dejar de lado y eliminar esta cooperación internacional es seguro algo muy, muy peligroso. <risa> y desde el punto de vista institucional, ¿qué cambios crees que son los más determinantes eh, en ese camino hacia el gobierno unipersonal en el que tran ese tránsito de la república hacia el, hacia el Principado? Yeah, so we've talked about how um, citizenship traditionally required things in Rome, like you had to be there to vote. And um, that changed. Citizenship came to be defined differently. So that's important. The professionalization of the army was another um, hugely important development yeah. to, have, uh, to have an individual like Augustus running the Roman world. The legions became... Uh, loyal to Augustus, mm -hmm. and the emperors after him, like Augustus himself, they would take care of the soldiers, they would pay them money at the end of their 20 years of service. So this um, creation of a professional army um, is a very important institutional development. Mm -hmm. It didn't exist um, earlier in Rome. And then a final thing that I mentioned is, um, in terms of institutions developing, is you have this a um, series of commanders who hold power for many years. And this actually goes back to Marius, yeah. mm -hmm. and then Pompeius um, is very important. And uh, 
you have Sertorius in Spain too, who even though he was not official, mm -hmm. is the same pattern. Mm -hmm. um, and in some ways, in some ways, I almost think you could argue Sertorius was the first, the first princeps, <laughs> actually, in a way, um, based in a with a provincial army. And then he was killing a great in a tradition with the princeps as well. So. Yeah, yeah, um, that's right. That's right. He became a kind of hero afterwards. Yeah. Um, so this kind of takes us back to that theme we were discussing of the the anarchy in the Mediterranean. Um, it creates the circumstances in which these extraordinary commands seem very desirable. And these are, you know, mm -hmm. some of the experiments, some of the creativity politically that leads to the principle. Mm -hmm. uh, nos, nos comenta Josaya que la, hay muchas actividades eh, que tradicionalmente están ligadas a la, a la ciudadanía, como votar, eh, y nos contaba un poco cómo aquello también cambió en este ritmo político y social. Y un elemento muy importante es el de la profesionalización del ejército, que pasa a ser pues, de, de una milicia reunida por la República a un elemento profesionalizado que está al servicio no solo de Roma, sino especialmente del propio emperador, que le siguen eh, porque al final saben que él es el único que, después de sus 20 años de servicio, les va a dar la paga, ¿no? la, la licencia eh, del ejército, y no solo con Augusto, sino con otros emperadores después que él, que lo que hicieron fue precisamente tener contento al, al ejército con, con este tipo de, de acciones. Y eh, otro cambio institucional eh, precisamente es el que nos habla de estos poderes eh, que se extienden en el tiempo, normalmente unipersonales, ¿no? y que ya comienzan con Mario a finales del siglo II a.C., pero que sobre todo eh, se desarrollan ya con, con Pompeyo en todo el Mediterráneo y hablaba precisamente del caso de Sertorio, aunque no es oficial, pero sí fue oficioso en, aquí en Hispania y que consiguió realmente eh, tener un, un gran poder. Y... Eh, claro, todos estos poderes realmente eran algo deseable, algo que se veía como deseable por esa anarquía que reinaba un poco en el, en el Mediterráneo y que eh, creaba precisamente las circunstancias para que estos poderes eh, se crearan y se mantuvieran en, en el tiempo. ¿no? Ch eh, changing the order of the questions, uh, I want to, to ask a, a question in relationship with the professionalization of the army. Mm -hmm. Do you think that For example, we don't see uh, citizen armies till the French Revolution, 2,000 years after the Republic. Do you think a more democratic way of government has to do with a citizen army? Do you think that the uh, path towards professionalization that we see nowadays in Western uh, democracies, in the armies of Western democracies, can be dangerous as well? Le, le he preguntado en relación a, mm -hmm. a esto, que realmente no vemos ejércitos ciudadanos en el mundo hasta la Revolución Francesa, desde la República Romana. Y si piensa que formas de gobierno más democráticas tienen que ver con la existencia de ejércitos ciudadanos en vez de ejércitos profesionales, como por ejemplo a los que estamos viendo ahora en las democracias occidentales. Sí, creo que es correcto. La conexión que haces entre la ciudadana y la democracia y la democracia Um, the two, you know, they went together in Greece, they went together in Rome, mm -hmm. but then in Rome they give up on the citizen army and I think some of it is because uh, they just do have such overwhelming challenges, not so much internally, but at the edges of the empire, mm -hmm. that it becomes um, appealing to have a better organized army where troops that are actually trained. Mm -hmm. I mean, Roman soldiers were not typically very yeah. well trained. Yeah. That's a problem if yeah. you have a purely citizen army. Mm -hmm. um, so in the modern world, you know, in the United States, for example, um, it's very important that the commander in chief control of the army be with civilians mm. outside, of, outside of the army. So this is the way in theory we've tried to solve the problem in the United States mm. of having a professional army, but controlled by civilians. So I do think it's It's a trend to be concerned about not just professionalization of army, but what is the relationship mm. between the army mm. and mm -hmm. the civilian government, civilian government. And keeping a very clear line. Mm. Josaya comenta que en efecto eh, la relación entre democracia y ejércitos ciudadanos eh, la vemos en Grecia, eh, la vemos en Roma con el sistema republicano. 
eh, y que realmente la profesionalización del ejército en Roma tiene que ver con la necesidad de hacer frente a retos cada vez más complejos en los límites del imperio, para lo cual era necesario un ejército más profesional, porque el ejército de la Roma Republicana, los soldados realmente eran campesinos sin entrenamiento. Eh, y en relación a las democracias eh, occidentales modernas, lo que comenta es que, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, lo que han hecho es, hay un ejército profesional, pero el mando está a cargo del poder civil. Y cree que la clave, eh, hay que estar tenemos que ser conscientes de, de este problema, pero la clave está en que sea el poder civil el que controla el ejército, el que controla el, el poder militar. And, uh, going eh, volviendo al, volviendo al, eh, al tema de, de la crisis, Uh -huh. eh, de los años eh, 40, las guerras civiles. ¿Qué, ¿Qué papel piensas que jugó el que la sociedad romana estuviese tremendamente exhausta, cansada, eh, después de años de guerras civiles? ¿Qué papel tuvo ese cansancio eh, para aceptar un gobierno unipersonal? Para que la sociedad romana aceptara el gobierno de Augusto, un gobierno unipersonal. Yeah. Which role uh, do you think the, the exhaustion of Roman society after the civil wars, do you think it played yeah. a role in the as, uh, acceptance of a unipersonal government? Yes, so this was the line of the Roman historian Tacitus. He said that Augustus won everyone over with the sweetness of <laughs> leisure, which of course is something Tacitus enjoyed very much mm. himself. Uh, so I think we do though have to have sympathy actually for a generation that lived through food shortages and horrific uh, casualties in these, in these battles in the Civil War. Um, we don't have to think that a figure such as Augustus was the only answer, however. Um, Augustus and his supporters cleverly drew on these feelings. I think it was part of the rhetoric of the Principate that you must accept us You must accept me, otherwise you're going back to the bad old days mm -hmm. of civil war. So uh, I, I think there was a feeling there, but it was very much exploited yeah. um, politically. But all of that being said, I'm not sure we should think so much about just exhaustion because you have um, some very vital achievements yeah. going on in the decades right after the civil war's end. And you do have these poets uh, like Horace, but you also have Virgil writing his masterpiece, The Aeneid, and you have new towns springing up in Spain and France across Western Europe. Um, you have more conquests. We may not like them, but these are real achievements on the part of Rome. Northwestern Spain yeah. is finally, yeah. um, finally brought into the Roman Empire. So uh, I don't so much like to think about exhaustion, but I think that memory of civil war is very much there and could be exploited. It's, it's funny because the choice between dictatorship and uh, civil strife yeah. strikes a chord even in modern dictatorships here in oh, Spain yeah. with Franco as, as well. Uh, I'm a dictator, but I'm going to give you a quiet life. Yeah. You know? and, uh, Augustus, mm -hmm. I think, used the same mm -hmm. propaganda. Mm -hmm. eh, lo que comenta Josaya eh, de esta generación que estaba exhausta después de las guerras civiles es que Tácito, por ejemplo, dice que Augusto se ganó a todo el mundo con la dulzura del, del ocio, ¿no? de la tranquilidad. Al final no, no puedes sino solidarizarte con, con esta gente como Salustio, como Horacio, esta generación que atravesó, atravesó carestías, disturbios callejeros y guerras civiles con un número horrible de muertes. ¿no? Pero claro, no hay que pensar que la única respuesta a esto era un gobierno unipersonal, era, era Augusto. Lo que pasa es que Augusto y sus partidarios fueron muy inteligentes aprovechando estos sentimientos de cansancio, de cansancio que tenía la sociedad romana. ¿no? Y en la retórica imperial, eh, el, la guerra civil y el principado se convirtieron en una dicotomía muy potente. ¿no? Si no apoyabas al emperador, la sociedad romana corría el riesgo de volver a los malos tiempos de la guerra, de la guerra civil. ¿no? Y esta dicotomía entre una dictadura y, y, y la anarquía es algo... en las dictaduras modernas también, también aprovechan ¿no? ese, ese, ese resorte. Pero dicho todo esto, eh, Yosaya también comenta que para estar exhaustos 
los romanos de los años 20 y 10 a.C. mostraron una, tremendamente vitali una tremenda vitalidad y dinamismo, porque surgen ciudades por todo el Mediterráneo que se hornan, que se adornan con templos de mármol, con foros, uh -huh. con obras públicas uh -huh. tremendas, se construyen carreteras y puentes, Virgilio está redactando su Eneida, es una época tremendamente vital y dinámica, eh, con uh -huh. lo cual para una sociedad cansada realmente... Eh, estaban viviendo un momento de esplendor, con lo cual tenemos que equilibrar estas dos, estas dos visiones. Uh -huh. Y volviendo a la, a la idea de, ¿no? de esta, esta dicotomía de o, o un gobierno unipersonal o, o la anarquía, parece que el recurso al, al hombre fuerte ¿no? uh -huh. eh, es de, algo, de algún modo es un fenómeno recurrente en, en las sociedades, de algún, mo eh, de algún modo en momentos uh -huh. de crisis parece que la única salida es el gobierno de un hombre fuerte, ¿no? en momentos de crisis uh -huh. real o, o percibida. ¿Y hasta qué punto podemos dibujar un paralelismo entre el ascenso de hombres como César, Pompeyo, Sila, Mario o Augusto y líderes actuales como Donald Trump? Sí, así que cuando Donald Trump ran for president, uh, it somehow reminded me of Marius, uh, the general in the second century BC. Marius was a general, but, but like Trump, he sort of ran on a platform of attacking the establishment. Um, they, uh, both of these guys prided themselves on their newness to politics. They said, this is an a asset that we bring. Um, we have the energy that the old political people like the Bushes mm. in the United States yeah. lack. This is no energy Jeb. Um, that's, that's kind of the rhetoric. And there were other politicians after Marius who used this and um, tribunes, for example, and this was part of how um, Pompey rose, as tribunes sort of said the same thing about Pompey, that you need this strong man um, in order to solve, to solve the problems. So the image is very um, appealing. Uh, the problem that we learn, though, from Roman history is uh, when there is too much power concentrated in the hand of an individual, uh, that individual's character matters immensely. And if you get a strong man, it, you know, there are aspects that can be efficient, but if, if this person is never willing to consult with others, will never you know, listen, will we'll never get the views of everyone else, it can lead to complete uh, disaster, including for the strong man himself. And the classic example of this is Julius Caesar, of course. Uh, yeah. assassinated by his colleagues in the Senate yeah. mm -hmm. on the Ides of March. Sí. Eh, Josaya comenta que cuando ah. Trump alcanzó la presidencia de Estados Unidos, a él le recordó de algún modo a Cayo Mario. Cayo Mario es un hombre no, nuevo, es un homo novus, que, que empieza su carrera atacando al establishment. Se postula como alguien nuevo, lleno de energía... Eh, recién llegado a la política, con más energía que la vieja, la vieja clase política. Y realmente después de Mario hubo otros políticos en la Roma Republicana que utilizaron estos mismos resortes ¿no? para alcanzar el poder. Especialmente es algo que vemos en los discursos de, de los tribunos ¿no? uh -huh. y también en, en gente como Pompeyo. Y Josaya comenta que en efecto la imagen del hombre fuerte capaz de resolver los problemas de la sociedad es muy, muy atractiva. Es muy atractiva. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, de la historia romana aprendemos... Eh, que cuando demasiado poder reside en el individuo, el carácter del individuo es, es determinante. Si el individuo es alguien que es capaz de aceptar consejos, de rodearse de gente que, que le puede asesorar, etc., bueno, quizá puede, puede ser una, una solución. Pero cuando es alguien muy pagado de sí mismo, que piensa que tiene todas las soluciones, incapaz de escuchar otras, otros consejos puede ser algo muy peligroso que ese individuo lleve las riendas del, del poder. Muy peligroso para la sociedad y, como comenta Josaya, incluso para sí mismo. El ejemplo clásico es César, que al final acaba siendo asesinado por sus colegas del Senado. ¿no? Entonces, bueno, es, es algo, algo sobre lo que reflexionar en este momento, en que en el mundo occidental parece que, en, que, que volvemos a mirar hacia el hombre fuerte como una solución a, a los problemas políticos. Uh -huh. Uh -huh. Y además, eh, bueno, acabamos de comentar precisamente este periodo en el que los cambios se suceden continuamente, ¿no? Y, y en realidad, en la mentalidad romana, eh, muy en, al contrario que, que con, en nuestra mentalidad, el cambio siempre se percibe como algo negativo. Pero, claro, ¿cómo integramos estos dos elementos? Eh, ¿Cómo integramos esto en el discurso de esta Roma a eterna 
y, y de un, unos valores fijos e, e inmutables, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. So, it's a great question. Uh, in, in the year 2 BC, Augustus opened up in Rome his own forum, mm -hmm. and right in the heart of the city. Mm -hmm. And it had two lawn porticos uh, on, on either side, and he filled them with statues of great Romans from the past, going all the way back to Romulus, mm -hmm. um, especially though generals and generals who had gotten Rome through a crisis. So there's obviously a parallel uh, intended between Augustus himself and these earlier generals who saved mm -hmm. Rome at difficult moments. Uh, Marius, for example, whom we mentioned earlier is shown, or this great old senator, um, Appius Claudius the Blind, who uh, rushes into the Senate when he learns that his colleagues are thinking about making a peace treaty with Pyrrhus, that they are not going to win the war. They will just have peace. And he waves his stick and yells at them and, and <laughs> says, are you crazy? So Augustus fills his form with, with statues of people like this and um, was very good at appropriating the past for his own purposes, to make himself look, look very traditional. Um, there were different perspectives, though. Right at the same time, you have Livy writing a history that's very different in mm -hmm. some ways from, from what Augustus would have wanted. Uh, and it was 142 books long, this history of Livy. So um, I think what we sense from that is the Romans were not iconoclasts. They always cared about their past. Um, but they could use it, debate about it in different ways. Mm -hmm. and. Um, That's why everyone sort of would agree Rome was eternal, even if Rome was changing rapidly. Yeah. Eh, ha utilizado para mí uno de los que, el que es para mí uno de los mejores ejemplos, ¿no? El de Augusto con su foro, en el que literalmente eh, es mm -hmm. una propaganda política hecha hecha mármol y tenía, pues, eh, en el pleno centro de Roma unos grandes pórticos que estaban llenos en unas exedras con estatuas de los de los antepasados. Eh, bueno, que iban, eh, como bien ha dicho, hasta, hasta Rómulo e incluso Eneas. ¿no? Eh, pero también había grandes hombres de, de la República que habían salvado a la República en momentos muy concretos de, de crisis, de, de, de gran peligro. Eh, mostrado, por ejemplo, a, a Mario, pero también a Sila, eh, también elementos contrapuestos, uh -huh. y personajes incluso más antiguos, como Apio Claudio, el, el llamado El Ciego, que, que es el que dio nombre a la, a la vía Apia, de hecho, eh, y que fue eh, el que cuando los senadores estaban negociando o pensando en firmar esa, esa paz con Pirro de Epiro, que había invadido Italia, pues él estalló allí mismo y, y les disuadió de, de hacerlo. Y bueno, yo creo que la idea es un poco esa, ¿no? La apropiación de estos personajes de, del pasado, y Augusto era muy bueno en, uh -huh. en eso, como nos comenta Josaya, eh, y en intentar mostrar que él era precisamente igual que, que estos hombres, ¿no? que era fiel heredero de, de, esta, de esta tradición. Y sin embargo también había otros que veían una visión totalmente opuesta, ¿no? y nos ha puesto el ejemplo de eh, Tito Livio con su, con su historia en 142 libros, que seguramente no, has, no habría sido la forma en la que Augusto hubiera, hubiera contado esta, esta historia de Roma. Y sin embargo, pues eh, Roma con estos contrastes nos decía que no, es, no era iconoclasta, no, eh, rara vez se, se eliminaban estos personajes, sino que todos intentaban integrarlos en su discurso eh, de la forma que mejor, que mejor tenían eh, unos u, u otros. Y vamos a hablar desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la sociedad, y vamos a escoger al personaje de Catón el Viejo y qué hubiera pensado Catón el Viejo de la, de la Roma de Augusto. Cato would have been horrified. He would have groaned very loudly if he could have seen Augustan Rome. Augustus himself professed to be very austere, mm -hmm. but he had nothing on Cato. Cato, on campaign, when he was with the army, he said, uh, it was said all he would drink was water unless he was very thirsty, and then he had some vinegar. And uh, he would... Uh, sleep with nothing but an old, tough animal skin as his mm -hmm. blanket. 
So um, in his free time, uh, you know, he would strip down and go out on the estate and work with the slaves. Or anyway, so this is what we are told. Mm -hmm. And this may be some of that example of the good old days that, uh, that the Romans would like to take pride in, but perhaps invented <laughs> a little <laughs> bit too. Um, but I think there can be no doubt that uh, Cato genuinely would have been shocked at uh, the wealth of, of Augustan Rome. He would have been dismayed by the marble buildings. I mean, remember the first, uh, the first marble temple in Rome is after Cato dies. So mm -hmm. he just would have been shocked by the, by the architecture, by the games, by the splendor of the senator's houses. Um, he would have been, if he figured out what was going on politically, I think he would have been disgusted with Augustus's prominence in some ways, thought he was treated too, too well. Mm -hmm. um, no senator should be that powerful in Cato's view. Um, but he would have been very pleased that Rome had taken over so much of the mm. Mediterranean world. <laughs> and uh, if he had to choose between Augustus or Antonius and Cleopatra, I think he would have chosen Augustus. Okay. <laughs> <laughs> eh, sí, efectivamente, Catón habría, eh, habría odiado la Roma de, de Augusto, ¿no? Porque aunque el propio Augusto decía de sí mismo que, que él era austero, no tenía nada que ver con, con la austeridad de Catón, que cuando estaban en, en campaña militar bebía agua y nos decía Josiah que si tenía mucha sed, un poquito de vinagre le, le incluía y que además dormía sobre una piel de, de animal eh, que la usaba para, para taparse y que eh, se cuenta, porque esto claro es lo que se cuenta de él, no sabemos si realmente era así, pero que se... Eh, despojaba de su ropa y se iba a trabajar al campo con, con los esclavos en su, en su granja. Eh, claro, y Catón además eh, forma parte ya, en época de Augusto, de ese pasado mítico, de esos viejos tiempos, ¿no? Eh, Felices Temporum, eh, que siempre eh. se recordaban en, en, en el mundo romano y que siempre se intentaban llegar a ellos con esa edad de oro, ¿no? Eh, pero lo que no hay duda, nos, nos comentaba, es que a, a Catón le habría sorprendido mucho ver esa Roma cubierta de mármol, porque realmente Catón no vio eh, ningún templo todavía recubierto de, de mármol, se construyeron justo después de, de su muerte, y no le habría gustado eh, pues ver toda esa suntuosidad, todos esos elementos de, de, de opulencia, y además el, el, el gran poder que se le había concedido a, al propio Augusto, ¿no? Ningún senador nos decía debería tener tal poder, tan, un poder tan, tan grande. Pero sí que es verdad que le habría gustado mucho ver ese gran dominio de Roma sobre, sobre el mundo conocido y que, en definitiva, al final, eh, teniendo que elegir en una guerra civil entre Augusto y Marco Antonio y Cleopatra, pues que eh, Catón habría elegido a Augusto. Sí. No. <risa> Between a women and Asiatic, Asiatic women and Augustus. <risa> sí. Roman prejudices way too, too heavy. Mm -hmm. yeah. yeah, yeah. If I could just add one thing, I mean, there's the poet Ovid. Mm -hmm. uh, later than the, the lost generation, we were talking about who says, you know, oh, I'm so glad I was born into this age. Rome is the most beautiful, mm -hmm. uh, you know, and he m basically makes fun of Cato and, <laughs> and the morality of Cato, you know, um, the, these old generation. But then, of course, Ovid is the one who is finally sent into exile. Yeah. <laughs> so he, his, his career embodies the, the, the paradoxes of, of mm -hmm. where I end the history, that um, y you know, there's cultural splendor, but it does come at a price, and, right. and there are political casualties, mm -hmm. um, even in this period of stability that, that is extraordinary yeah. that the Romans... Yo sabía comenta que, por ejemplo, Ovidio, que es de una generación ya posterior a esa generación perdida de la que hemos yeah. hablado, que no vivió las guerras civiles, se mofa un poco de los tiempos de Catón y de la austeridad y de las gracias por vivir en una época de esplendor y de, y de prosperidad. Pero al mismo tiempo, Ovidio acaba siendo exiliado por Augusto, uh -huh. lo cual nos muestra que en etapas de, de estabilidad también hay eh, bajas políticas. Uh -huh. And, and I think that it has to do also with the Censorship goes hand to hand with unipersonal government as well. Mm -hmm. Criticize the princeps mm -hmm. is dangerous. So, uh, mm -hmm. see, yeah, yeah, and it, you know, it gets worse under later emperors. 
better under others. So it's it's an issue that's <coughs> always there, and it is it is the great price mm -hmm. um, paid for this empire, this, right? Yeah. Which has brought the Romans money and power and and um, a better life, mm. and you know probably brought many people a better life oh. across mm -hmm. the Mediterranean. There were still you know millions enslaved and you know unthinkable acts of violence, but. Um, but this is, uh, the, this is, these are the stories we have um, to contend with. Somebody like an Ovid, who... Mm -hmm. um, dice, dice que en efecto el precio que hay que pagar por esa estabilidad, pues a veces era esa censura, esa falta de crítica, dependía de unos emperadores u otros, y que pese a, no hay que olvidar que en el Mediterráneo en esa época seguía habiendo millones de, de esclavos y situaciones duras, pero realmente el imperio propició una situación de estabilidad y probablemente mejoró la vida de, de muchas personas. Menos conflictos bélicos, una situación más, uh -huh. más tranquila. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que las reflexiones de Josiah en Roma, la creación del Estado Mundo, eh, son muy pertinentes todavía hoy, como habéis visto, eh, estudiar sobre y leer, disfrutar, porque es un libro que realmente se disfruta, sobre la Roma antigua, es totalmente pertinente e ilumina debates y problemas del mundo contemporáneo. ¿no? Benedito, Benedito Croce decía que toda la historia es historia contemporánea y creo que esto, analizando la historia de Roma, es, es totalmente, totalmente patente. Y, y nada más, eh, agradecer a Néstor y a Josaya su, su tiempo y me gustaría también, eh, si, si alguno de ustedes eh, tiene alguna pregunta eh, sobre la crisis de la república o el comienzo del imperio, este es su momento porque Josaya Osgood es una de las máximas autoridades mundiales sobre, sobre el periodo, así que les animo a, a que planteen sus cuestiones. No cruza el Atlántico cada día. Es, es, es. <risa> <risa> bueno, si no, hay, si no hay ninguna pregunta, veo que se callan más que, que lo hizo vídeo, con lo cual no habrá que exiliar a ninguno. <risa> eh, demos un aplauso a Josaya y a Néstor y muchísimas gracias.